那个今儿辛苦你了，苟总监这么照顾你，我们属实没办法。别品更多，回去好好准备一下，好吧？来了来了，走了走了走了，吃串去，我请客吃串去啊！走，走走走，走走走走走走走吃完回来接着干。好，走。姐，你太厉害了！昨天那个眼影盒三秒清库存，哎，真的。还有最厉害的就是那个面霜，一下抢空，哎，是不是？你们照这个石头下去，啊，咱丽丽姐很快就要破凉爽创下兰州纪录了。别说这个，哎，七楼到时候。哎双姐，这位是我认识，啊，以前合作过，是吧？再见，双姐再见，双姐，双姐再见。回家了。嗯。今天累坏了吧？嗯。回家还是一个人？嗯。我说你今天都做什么了呀？不知道。感觉做了很多，没有好像什么也没干。你说什么？我听不清啊。不知道，很迷茫，很挫败。哎，那个，我先不跟你说了，就后边乘客呢，好像在跟我说话，待会儿给你打过去啊。对，接完这个单我就回去找你，好不好？哎，好好好。呃，您说什么？呃、啊，没没没没什么，没说。啊，哎，好。呃，师傅，我改个目的地。小丁，啊，他们在家吗？他们还没回来呢。啊，你先进来吧，快快快快进来。嗯，拖鞋在这儿。嗯。这么晚还在做饭呀？啊，我妈这不是给我寄了鲍鱼，再不吃就要坏掉了。你坐，来喝水。啊，我可以帮你一块弄。好啊，洗个手。嗯，我拿个刷子给你。你这手怎么回事啊？怎么红了？啊、哦，没事，一会儿就消了。痛不痛啊？有点儿吧。我给你上点芦荟胶吧。嗯。还是坐着休息吧。我这胳膊又没受伤，不就红了点吗？可以弄。好了，可以了。这个怎么弄啊？行，那我教你，先拿着刷子，嗯，然后拿一个鲍鱼，你看啊，像这样，刷刷刷。旁边的这些也刷一刷，把它刷的跟这一样白，它就干净了。嗯，简单吧？嗯，刷鲍鱼好玩吧？好玩，感觉什么都不用想，一直刷它，还挺解压的
你今天工作压力很大吗？不是，是因为没有工作压力才大。看我今天穿了好几种螺蛳粉，喏，这胳膊就是被蜜蜡撕了几十次，做了挺多了，但直播间销量跟我一点关系都没有。嗯，你不用光想销量啊。你想想啊，每一个销量的背后都有一个具体的故事。比如说，你的买家是一位刚实习的女白领，那工作特别的辛苦，正因为你卖的蜜蜡，她撕的时候疼痛感都少了一些。还有比如说，你的买家是一位刚给女朋友过完生日的男大学生，这个月刚好把钱都花完了，他只能吃泡面过活了。嗯，但是因为你卖的螺蛳粉太好吃，他那个月吃特别的幸福，所以你想象一下这些数字背后的每一个人的故事，你就会觉得自己很伟大。我好像从来没这么想过，但听你这么一说，我觉得我自己做的事儿还挺有意义，挺有成就感，本身就很有意义啊。我发现你今天啊，是由内而外散发一种幸福感，又遇到什么好事了？又被你发现了，因为你挂相。嗯，是有一件开心的事情。嗯，我跟朱医生和好了。真的？啊？怎么和好的？我们一起上班，救助了一只流浪小猫。然后呢？然后他跟我说。他跟我是朋友，这个朱医生，这就对了嘛？你看你长得可爱，会做饭，啊，还会写小说，而且你又有一种让人感到温暖的氛围感，怎么可能会有人讨厌你啊？嗯，你没发现啊？我最近经常往这儿跑，因为我也不知道为什么，就我来的路上啊，这个心里还冷飕飕的，但一到这儿。整个人就热起来了。其实，我挺喜欢你来这个零二的。嗯，每次你一来的时候，大家都特别的热闹。嗯，你刚分手那会儿，大宝跟小果还想着让你搬过来一起住呢。算了吧，这就三间房，我可不睡沙发。挺好沙的，怎么样？哇，简直完美，可以。江总，严选链条上的人已经查的七七八八了，就差五流那边了。嗯，过几天供应商会整理好，私下给我们一个名单。什么味儿啊？嗯，什么味儿？你没闻着？呃，我刚才吃了个夜宵。吃什么呢你？螺蛳粉。不是我在阳台上吃的。你去通知 HR， 让他去把那些给兰州严选捣乱的人都处理了。要不要再等等？还有一两环的人没查出来呢。不等了，就处理了吧。小金做的宵夜，你俩现在这么好了，嗯，哎，我俩正处在友情的热恋期呢。行吧，热恋去吧，追梦去吧，就让我一个人掉在钱眼里吧。怎么了？这是生存还是毁灭？理想还是苟且？这问题太复杂了，不是？怎么又？别别别，什么也别提。我理想的职场不在兰河，在远方啊
。行了，别创作了，没有什么是一顿宵夜解决不了的。嗯、来来，吃点宵夜，快起。好的。我来了，你看这个，蒜蓉粉丝蒸鲍鱼多少鱼？是我亲手刷的，你自己刷的啊、嗯？刷干净没有？当然了。还有这个牛排，我妈买的，最好吃的牛排，快、嗯、尝尝。又吃牛排啊？你在外面吃大餐了？嗯，我今天带我弟去吃了牛排，还住了博悦。这得花多少钱啊？确实花了挺多钱的，但是，我今天收获了这个。你还花钱买这个？哎，没有没有，这个啊是我弟弟比赛拿奖银的奖金给我买的，而且我算了一下，那个牛排加酒店再加我去带他们喝一点酒的钱，跟这个一抵消，我还赚了点呢。另外，我跟我弟今天去了名品店，你还买衣服了？哎，怎么说呢？我今天啊看到一件特别好看的衣服，那穿上我身上就好像量身定制的一样，好像后面写着“段家宝”三个字，但是。我坚决的对他说了 no， 我没有买它。怎么样，是不是很棒？那还不错，就冲你没买衣服这件事儿，我对你刮目相看。小丁，嗯，这必须值得一个冰箱贴，赞同。嗯，快快给把我冰箱贴给我贴。呀，大宝，你集齐五个了，五个了？啊，真的？啊，你快！恭喜你顺利从新手村毕业，奖励你一个成功。你就期待一下我们的礼物啊！我们都策划好久了，肯定不会让你失望。所以你看吧，大宝，你吃过的面啊，抢过的红包，挤过的地铁，都是值得的。哎呀，你们都这么夸我，我可是被骄傲到了。但你一直不跟你弟说这事儿，他花钱又这么大手大脚的，你这样下去也不是个事儿吧？我也想跟他说呀，可他今天把女朋友带来了，而且明天就去广州。啊。女朋友，他谈恋爱了。嗯，你把照片给我们看看，我看是不是这儿小鬼模子找的。我也想看。哎呀，别看了，吃饭吧，我都快饿死了。有什么不能看的呀？嗯、哦，看看。行行行行行，嗯，你快点儿，找着呢。来来来来来，哎呦，大美女。这不行，这衣品不行，没有我们小果可爱。就是，这人的长相、面相，没有我们小果合适。这安慰谁呢？小果，你放心，就算她再漂亮、再聪明、再可爱，再别再再再再了，我又不需要你们安慰。我本来也没有喜欢过她的。是是是，再说了，她又不是那个谁，她要那个谁，那我可能哦，可能什么呀？嗯，那谁是哪个谁啊？吃饭，哪个谁啊？我跟你说那个啥了，一米九几，这么高，特别高。嗯，小鬼就到他这儿。哦，段家宝，哎，行行行行，吃饭吃饭吃饭。哎，等等，嗯，让我拍张照片。哎呀，我要记录一下今天这个美好的时刻。哎，哎，你们说我要是发朋友圈，我该怎么在不经意之间告诉我爸妈过得挺好？我什么文案比较好？你就写幸福的一天，行，幸福的一天。好了，吃饭了，开始了吧？开动了，开动了，行行动了。放心吧，我之后一定会写得更好的。哦，可以
明天我们再加油，把白酒的提案完成吧。这小子，恢复的还挺快。就当花了一笔超额欺骗经费。您的小票，请拿好。谢谢。慢走来自行政部的拍拍福利，祝大家今天心情愉快哟、哦！写网文赚了一点钱，这里面也有你的功劳，我请你吃个饭。吃火锅吧，去哪家火锅吃啊？院院长。所以小丁，你从我和晨晨身上找灵感写小说，那你为什么只请他吃饭，不叫我？啊？因为你就是个道具，纸片人懂吗？戏都在我身上，对吧？是吗？嗯、那你。具体讲讲，这到底是个什么故事？啊、这个故事就讲的是你。这故事讲的就是人类和其他物种的爱情故事。通俗点讲，就是这个女主她不是人类，但因为被人类男主所救，就深深的爱上了他。在之后，他们之间就要面临着物种差异的巨大鸿沟和
世俗观念的强力阻拦。嗯，可以。对对对，特别凄美的一个爱情故事。然后呢？然后，然后，他们就历尽了千难万险，最后终于在一起了，是一个 happy ending。还偏的，哎，那跟我跟晨晨也没什么关系、啊。不是说了你就是个道具吗？当然跟你没什么关系啊。那我是个什么道具？哎，应该挺关键的吧？呃，重要。院长，就是那个波，波，啊。哎，你别管了，点菜吧。小丁，我们去调调料。好，我给你调。院长，这这个多点一点。朱医生，嗯，你怎么知道我那个拍一拍是《新白娘子》的台词啊？我好奇就搜了一下，你也挺厉害的、啊，不？嗯，院长应该没发现吧？不会的，他摸鱼脑袋。好了吗？嗯，走吧。小丁，我刚刚看到一个特别有意思的团建活动，你看，不仅能海边度假、烧烤，还能潜水，深浅肤浅都有。最主要是现在有优惠啊，两人同行，第二人半价，多人团队同行，优惠更多。怎么样？我觉得挺好的，我还没潜过水呢，感觉挺刺激啊。那必须刺激，晨晨，你觉得如何呀？哦，我其实，那个。我挺感兴趣的，那就这么定了。小丁，你来安排一下吧。好，没问题，妥妥的安排。小丁啊，啊，买的什么东西啊？这么重？哎呀，我的快递到了，谢谢你啊，吴医生。没事，好东西给我留一份就行了。哎，放心吧，肯定有你的。忙了啊。啊。哎，院长好，院长好，哎，回头咱常联系啊，吴总啊。朱医生，月饼你爱吃什么馅儿的？到了，对呀，提前做准备嘛。去年大家说不喜欢千篇一律的，今年我准备了好多，换了好多家，好多口味给大家选。这个不错、啊。嗯，这个是朱医生选的，他先要了。嗯，每家只有一份。院长，你吃这个吧，这个也很好吃的。哎，最近他就喜欢吃稻香村，他以后还不是多的是机会吃。等他到了北京，遍地都是稻香村。朱医生要去北京吗？出差吗？考博啊，他要考北京的博士生。他万一考上了，医院给他再多福利也留不住他了。小弟。正好，我在网上查了一下，潜水的装备和钓鱼要准备的东西差不多，晕船药、防晒、防蚊液，刚好这些我都有，给你单独准备了一份。谢谢。这是要给我的吗？哦，对
，呃，中秋节的福利，月饼。谢谢，朱医生。嗯，我有事情想问你。哦，坐下说吧。嗯，你是不是在准备考博？嗯，是在准备啊。那如果考上了，就要去北京，对吗？哦。因为我要考的是动物传染病方向的博士，之所以没有告诉大家，是因为上次我就没有考上，所以这一次我也不知道有几成把握。如果考上的话，就要去北京，读三到四年。哦，知道了，小丁。准备的装备，你忘记拿了。嗯，谢谢。估计他自己都没看见。不是，保险能干出这种事，太明显了。啥？早。怎么了？发生什么事了？拍摄样品丢了。好几千呢，丢了也就算了，但因为是在我们部门丢的，嗯，现在所有的赔偿损失都得由我们来承担。六个人均摊，一人得一千块。一千？哎呦，这不赶上我一个月房租？是呀，也不知道是谁这么爱贪小便宜，害得我们大家一起背锅。说的就是，丢的什么呀？什么时候丢？怎么丢的呀？就是呀，怎么丢了呢？就是有人看见黑白绷带，他眼红呗。万一大家平摊这一次，那还有第二次呢？我们不能白白一直往里搭钱吧？第二次，那要是一直丢东西，咱就得一直平摊。是啊，所以，咱们当中，要是有谁拿了面霜，私自把后总还回去，咱们就当这事儿没发生过。我可没拿啊！哎，我也没拿。哎，我拍摄的时候可不在。哎，我发誓，面霜在哪里我都不知道。看我干嘛呀？又不是我拿的，包姐，我们也没有别的意思，就是想问问你，朋友圈的面霜是自己买的吗？朋友圈，我朋友圈什么时候发过面霜啊？不是我们多想，你照片里这个跟我们的样品一模一样。哦，说这个，这个是我弟给我买的，可真巧，就是我弟给我买的，而且如果真是我拿的。我有毛病啊！我还往朋友圈发，贼喊捉贼呗，谁知道呢？你说谁是贼啊？行了，都把嘴闭上。把事儿闹大了有意思吗？这件事情谁都不许再提了。我和品牌已经解释过了，我跟人家又保障又承诺，答应人家我这次一定会好好拍，尽心尽力的拍。人家已经答应了不会再追究，也不需要我们再承担费用，会寄新的样品过来。后续的问题我会跟进。你先做好你自己手头的工作吧。胶瓶彩妆的合同写完了吗？客户今天就要下班之前给我。可是好好工作。哎，王姐，去花季节去面吗？走啊，走啊，一起啊。小伙，起送的啊！我马上就去，你们先去吧。啊，你们快点啊！齐总，啊，别坐了，我们也赶紧去吧。大家都走了，我们迟到了。啊，那个，这白酒这报告，我想今晚上给弄完。秦红艳，我就不去了。那不行，你得陪我去强颜欢笑。我先去补个妆。小果。你去补妆吧。啊
你是不是有什么事儿瞒着我？我辞职了，我今天干完，明天就不来了。行吧，我知道了。嗯，你你先走吧。我做完报告再走吧。不用做了，我来做就行了。我说了，我做完再走。我不用做，我做完再走。我说不用做了。反正我也不太想去。出去走走。接下来什么打算？我准备去庆功宴上给 Chris 来了一拳，能让他劈过我。我开玩笑的，这么做也太明显了吧？嗯，我都想好了，准备明年的时候啊，给他记个死号，他这样想破脑袋，他也想不起来仇家是我。别生气了。伤着。你和我说过，说想要对抗这不公平的游戏规则，就只能让自己变得越来越强大。可是我后来回家想了想，其实还有另外一种方法，那就是退出，不参与这游戏了。我理解。可是，我们真的能退出游戏吗？世界上跟我一样的人总归有的吧，找到他们不就好了？我猜你现在肯定想，这个起诉一点都不负责任。没有啊，我觉得。既然你不喜欢这个规则，你选择离开才是对自己负责，挺好的。我理解你。等我走了之后，你也别太拼了，别总熬夜。那还有那个 Chris， 别说什么你就听什么。那适当的反抗、保护权利也是非常重要的，好吧？我知道了。还有，你别因为工作跟王姐闹得太僵了。那如果不是她，咱们俩还蒙在鼓里呢。我知道。我走这边。嗯，我走这边。咱俩又不是生离死别，气氛干嘛这么沉重啊？咱俩只是不在一个公司上班而已，又不是见不着了，没准以后还能合作呢。咱俩就不用说这种场面话了吧？虽然咱俩都能理解彼此，但还是选择了不一样的路。理解但不认可，就是终极不认可。这说明。我们确实不适合合作的。我说焦果，你别把话说太满了啊！哎，要不今年过年我去你家拜年吧，我当你的麻将搭子，咱们俩联手赚咱们两个妈妈的钱，一定大杀四方。行啊
，到时候你来我家拜年。那，交过，再见。再见。下班了，一会儿大家一块儿吃个饭啊！行行行，吃啥？吃火锅呗。火锅呗，可以可以，可以可以。哎，正好我看到有个团购五人餐，我们大家一起去吃吧。哎，正好，这不正好刚刚好，刚好，是吧？对，收拾收幸亏我带伞。开车来呀、啊，衣服都淋湿了。哎，您快坐，我这就给您倒杯热水。您穿这件衣服真好看，这件衣服的款式啊，正适合您这样贵气的女孩。这是小票，请您签字。如果再来新款，我再联系您。陈导发微信给我，让我替他表达歉意。要不是因赏拿着监控视频去找他，他现在还不知道呢。原来是他自己疏忽拿了我们组的样品。大家都和宝姐道个歉吧。
。明天我请宝姐吃下午茶。哎呀，陈导怎么能犯这种错误呢？害大家误会了，宝姐对不起啊。长大后，我们才知道，没有人能永远停留在新手村。我们总要笨拙的去对抗这个复杂的世界，有时蒙冤，有时犯错。朱医生，谢谢你给我的装备，但潜水我不去了，它对我来说有点冒险。我们还要笨拙的去对抗自己复杂的情绪，有时沉默，有时退缩，有时候发现接受或者拒绝都不是一件易事。这姐，咋啦？果儿啊，我听说深圳那下大雨了，你没挨浇吧？有时会因为片刻温暖，你还不放心我？暂时忘却难事。嗯、我挺喜欢你来六零二的，每次你一来的时候。大家都特别的热闹。你刚分手那会儿，大宝跟小果还想着让你搬过来一起住嘛。小丁，我搬去和你们一起住，好吗？有时也会因为他人的接触，短暂远离孤独。你。总懂我没说的，吞下的不说，张开揉碎的不留。你总逃不了谁的好，尝试不断寻求，又不断怀疑自我。